गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू टूडे टॉपिक इज मोनेट्री इंसेंटिव आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं मोनेट्री इंसेंटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं मोटिवेशन में बेटा टू टाइप्स के इंसेंटिव होते हैं एक मोनेट्री होता है और एक नॉन मोनेट्री होता है मोनेट्री इंसेंटिव का सेकेंड नेम क्या है फाइनेंशियल इंसेंटिव इसका मीनिंग क्या है इट रेफर्स टू इंसेंटिव विच आर इन डायरेक्ट मोनेट्री फॉर्म और मेजरेबल इन मोनेट्री फॉर्म बेटा नाम से ही पता चल रहा है ऐसे इंसेंटिव जिन्हें मनी के फॉर्म में मापा जाता है जिन्हें मनी के रूप में देखा जाता है या मनी के रूप में मेजर किया जाता है उन इंसेंटिव को मोनेटरी इंसेंटिव या फाइनेंशियल इंसेंटिव का नाम दिया जाता है जिन्हें किस रूप में मेजर किया जाता है डायरेक्टली मोनेटरी फॉर्म में जिन्हें मेजर किया जाता है अब बेटा जो मोनेटरी इंसेंटिव हैं इन्हें मनी के रूप में इवेल्युएट करना है और मनी के रूप में ही इन्हें मेजर किया जाता है जैसे एग्जांपल है बेटा आपका मनी के रूप में आपको मेजर करना है तो इसके जो मोनेटरी फॉर्म होंगी जिन्हें मनी के रूप में हम मेजर करेंगे इनमें जर्नली फाइनेंशियल इंसेंटिव आर हेल्पफुल टू सेटिस्फाई फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स ये बेटा मास्लो की हायरार की नीड में हमारी ये फाइनेंशियल इंसेंटिव दो नीड्स को पूरा करती हैं एक तो फिजियोलॉजिकल लेवल की नीड्स और दूसरा जो सेफ्टी से रिलेटेड हमारी नीड्स हैं इन दो नीड्स को फाइनेंशियल इंसेंटिव के जरिए टाइम पे क्या किया जाता है पूरा किया जाता है फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड एमंग द चीफ फाइनेंशियल इंसेंटिव नीचे अब मैं आपको कुछ बेटा फाइनेंशियल लेवल के इंसेंटिव्स की कुछ टाइप्स बताऊंगी जिन्हें फाइनेंशियल लेवल के इंसेंटिव के अंदर क्या किया जाता है इंक्लूड किया जाता है तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में जिन जिन इंसेंटिव्स को इंक्लूड किया जाता है उसमें सबसे पहले हमारा आता है पे एंड अलाउंसेस पे और अलाउंसेस पे एंड अलाउंसेस आर द चीफ मोनेटरी इंसेंटिव फॉर एवरी एम्प्लॉय हर एम्प्लॉय के लिए पे और अदर लेवल के जितने भी भत्ते हैं जितने भी अलाउंसेज हैं वो यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय के लिए मोनेटरी इंसेंटिव में रोल प्ले करते हैं सैलरी इंक्लूड अब सैलरी में क्या इंक्लूड किया जाता है बेसिक पे इंक्लूड की जाती है एंड डियरनेस अलाउंसेज एलोंग विद अदर अलाउंसेज यहाँ पर सैलरी के साथ साथ जो डियरनेस अलाउंस है और अदर लेवल के जो अलाउंसेज हैं वो यहाँ पर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं द एम्प्लॉ रिमेन मोटिवेटेड विद द एनुअल इंक्रीमेंट टू पे एंड अलाउंसेस एक एम्प्लॉय को एनुअल लेवल की पे के साथ और अलाउंसेस के साथ इंक्रीमेंट करके दिया जाता है ताकि एम्प्लॉय पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड होकर काम कर सके तो अलाउंसेस में हमारे भत्ते आते हैं जैसे महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस है मेडिकल अलाउंस है हाउस रेंट अलाउंस है तो पे के अलावा अदर लेवल के अलाउंसेस को हर एक एम्प्लॉय के मोनेटरी इंसेंटिव में इंक्लूड किया जाता है सेकंड है मोनेटरी इंसेंटिव में प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव क्या 
प्रोडक्शन में जितना ज्यादा रोल प्ले करेगा उसे वेजेस उतनी ज्यादा मनी वाली फॉर्म में पहले से क्या दी जाएगी ज्यादा दी जाएगी द एम्प्लॉई कैन बी मोटिवेटेड बाय लिंकिंग प्रोडक्टिविटी विद देयर सैलरी एक एम्प्लॉई प्रोडक्शन में जितना ज्यादा रोल प्ले करता है उसकी सैलरी उसकी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है जितना वो प्रोडक्शन में ज्यादा रोल प्ले करता है इन अदर वर्ड्स द इंक्रीमेंट इन सैलरी विल बी इन डायरेक्ट प्रपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी जितना ज्यादा वो प्रोडक्शन में ज्यादा रोल प्ले करता है एक एम्प्लॉई प्रोडक्शन में ज्यादा रोल प्ले करने से उसका सैलरी के ऊपर बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ता है जितनी प्रोडक्शन को बढ़ाने में वो रोल प्ले करेगा उतनी ही उसकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी तो मॉनेटरी इंसेंटिव की सेकंड टाइप क्या है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव थर्ड है बेटा बोनस थर्ड क्या है बोनस बोनस है क्या इट रेफर्स टू दैट पेमेंट टू एम्प्लॉज इन एडिशन टू देयर रेगुलर रेमोनरेशन विच इज पेड एज आ रिवार्ड ऑफ देयर गुड सर्विसेज एक एम्प्लॉई जो अपनी यूनिट को बढ़िया सेवाएं देता है उसकी सेवाओं से खुश होकर उसका मालिक जो है उसे सैलरी के अलावा सैलरी के अलावा जो अलग पेमेंट करता है जो सैलरी के अलावा होती है उसकी बढ़िया सर्विसेज के कारण होती है जो सैलरी के अलावा उसे दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है बोनस कहा जाता है द बोनस प्लान हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन ऑनर्स एंड एम्प्लॉयज ये बोनस प्लान जो है मालिक और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉर्डियल वाले रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं बोनस प्लान जो है ऑनर और एम्प्लॉय के बीच में कॉर्डियल रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में रोल प्ले करते हैं दीज डेज द पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉयज प्रिवेलेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज आज हर इंडस्ट्री में एम्प्लॉय को उसकी सैलरी के अलावा उसके मालिक जो है बोनस देते हैं पेमेंट ऑफ बोनस मे बी इन कैश और काइंड ये पेमेंट बेटा नकदी फॉर्म में भी हो सकती है और काइंड काइंड का मतलब है अदर फॉर्म में जो नकदी फॉर्म नहीं होगी तो ये कैश के फॉर्म में भी हो सकती है बोनस जो है और अदर काइंड वाली फॉर्म में भी बोनस हो सकता है उसके बाद है बेटा मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग क्या है ये इट रेफर्स टू प्रोवाइड अ शेयर टू एम्प्लॉयज इन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एडिशन टू देयर रेगुलर रेमोनरेशन बेटा एक एम्प्लॉय को उसके मालिक के द्वारा रेगुलर लेवल के रेमोनरेशन के अलावा प्रॉफिट में से भी जो शेयर एक मालिक अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी के अलावा प्रॉफिट में से जो शेयर देता है उसे क्या कहा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग कहा जाता है द ओनर्स इन्वेस्ट मनी एंड एम्प्लॉज प्रोवाइड सर्विसेज टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और जो उसके एम्प्लॉय हैं उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मालिक के साथ काम करते हैं द ओनर्स गेट प्रॉफिट इन लियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट वेयर एज एम्प्लॉयज गेट सैलरी और वेजेस फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज बिजनेस में लगाने के बाद मालिकों को तो प्रॉफिट का शेयर मिलता है 
लेकिन एम्प्लॉय को क्या मिलती है सैलरी मिलती है ऑल दो द एम्प्लॉई नेचुरली गेट देयर रेमोनरेशन एज अ रिवार्ड ऑफ देयर सर्विसेज आमतौर पर एम्प्लॉई को काम करने के बदले में क्या मिलता है रेमोनरेशन मिलता है वेजेज सैलरी मिलती है समटाइम्स दे आर मेड पार्ट ऑफ द प्रोफिट अर्न कई बार मालिकों के द्वारा जो मालिक अपने एम्प्लॉय से खुश हो जाते हैं वो एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा रेमोनरेशन के अलावा भी कई बार प्रॉफिट में से शेयर देना शुरू कर देते हैं वो किस लिए देते हैं ताकि उनके एम्प्लॉय और मन लगाकर प्रॉपर पोटेंशियल के साथ प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ उनके साथ काम कर सकें क्यों क्योंकि उन्हें सैलरी के अलावा एम्प्लॉय को प्रॉफिट में से भी शेयर किन के द्वारा दिया जाता है मालिकों के द्वारा दिया जाता है ताकि एम्प्लॉय अपने पोटेंशियल को अपनी कैपेबिलिटी को अपनी ईमानदारी को बढ़ा सके तो मोनेटरी इंसेंटिव में ये इंसेंटिव का नाम क्या है प्रॉफिट शेयर उसके बाद है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन है क्या ये को पार्टनरशिप इट रेफर्स टू प्रोवाइड अ शेयर टू एम्प्लॉयज इन द कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एडिशन टू देयर रेगुलर रेमोनरेशन मालिकों के द्वारा अपने एम्प्लॉय को रेगुलर लेवल के रेमोनरेशन के अलावा भी मालिक अपने एम्प्लॉय को क्या देते हैं यूनिट के शेयर दे देते हैं कई बार खुश होकर ताकि वो यूनिट के मालिक के रूप में एज अ पार्टनर भी एम्प्लॉय को अपने साथ जोड़ते हैं ताकि एम्प्लॉय के मन में फीलिंग आए कि हम इस यूनिट के एम्प्लॉय होने के साथ साथ मालिक भी हैं और वो और ज़्यादा यूनिट के प्रॉफिट में ये एम्प्लॉई रोल प्ले कर सके तो यहाँ पर एम्प्लॉज को जो शेयर जो दिए जाते हैं वो कैसे कैसे दिए जाते हैं उन कैश पेमेंट बेसिस पे दिए जाते हैं एम्प्लॉय को शेयर उसके बाद इन दी ऑफ एनी इंसेंटिव किसी इंसेंटिव के रूप में दिए जा सकते हैं अदरवाइज पेबल इन कैश इंसेंटिव के रूप में नहीं तो कैश के रूप में भी दिए जा सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा सकता है जैसे इशू ऑफ शेयर अंडर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान और पेमेंट ऑफ बोनस इन द फॉर्म ऑफ शेयर पेमेंट ऑफ बोनस बोनस की पेमेंट भी किस रूप में दी जा सकती है शेयर के रूप में दी जा सकती है तो ये मोनेटरी इंसेंटिव में क्या था को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन क्या मालिकों के द्वारा अपने एम्प्लॉय को रेगुलर रेमोनरेशन के अलावा भी कई बार शेयर्स को मालिक जो है अपने एम्प्लॉय में खुश होकर बांट देते हैं एम्प्लॉय को दे देते हैं ताकि एम्प्लॉय के मन में कौन सी फीलिंग आए कि हम एम्प्लॉय होने के साथ साथ इस यूनिट के क्या हैं पार्टनर हैं तो ये कौन सा था मोनेटरी इंसेंटिव में को पार्टनरशिप और सेकंड नेम इसका क्या है स्टोक ऑप्शन उसके बाद है मोनेटरी इंसेंटिव में रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायरमेंट के बेनिफिट भी एम्प्लॉय को देते हैं मालिक देते हैं एवरी एम्प्लॉई रिमेन कंसर्न अबाउट हिज फ्यूचर आफ्टर रिटायरमेंट हर एक एम्प्लॉई अपने रिटायरमेंट के बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है उसके बारे में कंसर्न होता है इफ ही इज ऑफर्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर इज पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड इज फ्यूचर विल बी सिक्योर यदि एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट के बाद यदि सिक्योरिटी फाइनेंस से रिलेटेड दे दी जाए तो उस एम्प्लॉय का 
फ्यूचर क्या हो जाता है सिक्योर हो जाता है दिस सिचुएशन विल सर्टेनली मोटिवेट हिम ये सिचुएशन एम्प्लॉई को मोटिवेशन देती है और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करती है प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुअटी प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेचुअटी आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुअटी आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट में प्रोविडेंट फंड बहुत बढ़िया एग्जाम्पल में आता है और ग्रेचुअटी एग्जाम्पल में आता है अब प्रोविडेंट फंड क्या है बेटा आपको पता होना चाहिए अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द पे ऑफ एवरी एम्प्लॉई हर एम्प्लॉई के पे में से कुछ अमाउंट जो है क्या किया जाता है डिडक्ट किया जाता है एंड इज डिपोजिटेड इन दिस फंड और इस फंड में क्या किया जाएगा जमा किया जाएगा द एम्प्लॉयर ऑल्सो मेक इज कॉन्ट्रीब्यूशन इस फंड में मालिक के द्वारा भी कुछ पैसा जोड़ा जाता है कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द एम्प्लॉई गेट द एकमोलेटेड अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट जब एम्प्लॉई रिटायर होता है तो उसका ये जुड़ा हुआ पैसा विद इंटरेस्ट उसे जोड़ कर दे दिया जाता है और रिटायरमेंट से पहले भी यदि एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में से अपना पैसा निकालना चाहता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो भी एम्प्लॉई जब भी उसे पैसे की जरूरत होगी तो वो प्रोविडेंट फंड में से अपना पैसा क्या कर सकता है निकाल सकता है सेकेंड है बेटा पोस्ट रिटायरमेंट के बेनिफिट में ग्रेचुएटी ग्रेचुएटी क्या होती है बेटा इन टोकन ऑफ द सर्विस इज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉई द एम्प्लॉयर मेक सम पेमेंट टू द एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विच इज कार्ड ग्रेचुएटी एक एम्प्लॉई के बढ़िया काम करने के बाद मालिक के द्वारा उसकी बढ़िया सर्विसेज करने के लिए मालिक के द्वारा उसके एम्प्लॉई को उसकी सर्विसेज बढ़िया करने के बदले में जो कुछ मालिक के द्वारा उसे दिया जाता है वो किस में आता है ग्रेचुटी में आता है तो ग्रेचुटी है क्या टोकन ऑफ द सर्विस इज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉई द एम्प्लॉयर मेक सम पेमेंट टू द एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विच इज कॉल्ड ग्रेचुटी उसके बाद है बेटा मोनेटरी इंसेंटिव जो लास्ट है ये है पी रिक्वी जाइट्स पी रिक्वी जाइट्स कि और क्या क्या मोनेटरी फॉर्म में मालिकों के द्वारा अपने एम्प्लॉई को दिया जाता है पी रिक्वी जाइट्स आर दो फैसिलिटीज विच एन एम्प्लॉई गेट्स फ्री फ्रॉम द एम्प्लॉयर ये सुविधाएं ऐसी हैं जो एम्प्लॉई को अपने मालिक के द्वारा मुफ्त में मिलती हैं फॉर एग्जांपल रेंट फ्री एकमोडेशन मालिक अपने एम्प्लॉई को मकान दे देगा लेकिन उस मकान का किराया नहीं लेगा कार की फैसिलिटी दे देगा फैसिलिटी ऑफ अ सर्वेंट नौकर की फैसिलिटी दे देगा एक्सेट्रा ऐसी बहुत सी और फैसिलिटी होती हैं जो मालिक के द्वारा उसके एम्प्लॉई को बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं मुफ्त में दी जाती हैं दीज फैसिलिटीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉई ये फैसिलिटी एम्प्लॉई को मोटिवेशन देने में प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करती है तो ये पॉइंट क्या था हमारा मोनेटरी इंसेंटिव में लास्ट पी रिक्वीर जाइट्स ये मालिक के द्वारा एम्प्लॉई को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है इसके एग्जांपल में क्या है रेंट फ्री एकमोडेशन है कार फैसिलिटी है फैसिलिटी ऑफ अ सर्वेंट या इससे मिलती जुलती और भी सेवाएं हो सकती हैं ये सुविधाएं मालिक के द्वारा एम्प्लॉई को जब दी जाती हैं तो एम्प्लॉई का मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है
तो बेटा आज के टॉपिक में हमने क्या किया मोनेटरी इंसेंटिव जिसका नाम है फाइनेंशियल इंसेंटिव इसका मीनिंग क्या है और ये फाइनेंशियल इंसेंटिव एम्प्लॉय की फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स को पूरा करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के टाइप्स में हमने किया पे एंड अलाउंसेस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव बोनस प्रॉफिट शेयरिंग को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन रिटायरमेंट बेनिफिट और लास्ट हमने किया है पी रिक्वी रिजल्ट थैंक यू बेटा